இஷ்டப்படாம இஷ்டப்பட்டு படிக்கதா நம்ம சேனல் இருக்கு ஈஸியா படிக்கலாம் ஹலோ மை டியர்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம டுவெல்த் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்க்கான வீடியோஸ் தான் பார்க்க போறோம் சாப்டர் ஒன் ஃபங்க்ஷன் லெசன்ல இருக்கிற ஃபுல் புக் பேக் ஆன்சர் ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு ரெடியூஸ்டு போர்ஷன்ஸோ அதுக்கான ஆன்சர்லாம் நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போறேன் வித் த எக்ஸ்பிளனேஷனோட ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டூ மார்க் பார்த்துடலாம் டூ மார்க்ல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க வாட் இஸ் அ சப் ரொட்டீன் சப் ரொட்டீன்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுலயே பாருங்க சப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சப்னா என்ன பாதி இல்லையா அப்படி எடுத்துக்கலாம் ரொட்டீன்னா என்ன ரிப்பீட்டா நம்ம செய்யறதா ரொட்டீன் சொல்லும் அப்ப சப்னா என்ன ஒரு சின்ன பகுதி தான் நம்ம சப்னு சொல்லுவோம் ரொட்டீன்னா ரிப்பீட் ஆகுறது அதுதான் நமக்கு ஆன்சரா இருக்க போகுது பேஜ் நம்பர் ஒன்ல இதுதான் உங்களுக்கு ஆன்சர் சப் ரொட்டீன்ஸ் ஆர் த பேசிக் பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் சப் ரொட்டீன்னா என்ன ஒரு பேசிக்கான பில்டிங் பிளாக் நீங்க வந்து இந்த பில்டிங் பிளாக் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க குழந்தைங்க எல்லாம் பில்டிங் பிளாக் வச்சு விளையாடுவாங்க இல்லையா அதே மாதிரி ஒரு ஸ்மால் பில்டிங் பிளாக் அப்படின்னா ஒரு சப் பாட்டுன்ற மாதிரி பேசிக் பில்டிங் பிளாக் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம்ஸ்ல சப் ரொட்டீன்ஸ் ஆர் ஸ்மால் செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் கோட் அதே தான் ரிப்பீட் ஆகுது இங்க ஸ்மால் செக்ஷன் ஆஃப் கோட் ஒரு ஃபுல் ப்ரோக்ராம் கோட்ல ஒரு ஸ்மால் செக்ஷன் தான் என்ன சொல்றோம் சப் ரொட்டீன் சொல்றோம் தட் ஐ யூஸ் டு பெர்ஃபார்ம் எ பர்டிகுலர் டாஸ்க் தட் கேன் பி யூஸ் ரிப்பீட்லி ஐ டோல்ட் யூ சப் ரொட்டீனா என்ன சப்னா ஒரு பேசிக் பில்டிங் பிளாக் அதே திரும்ப சொல்றாங்க ஸ்மால் செக்ஷன் ஆஃப் கோடுன்னு சொல்லி அது என்ன செய்யும் ஒரு பர்டிகுலர் டாஸ்க ரிப்பீட்டடா செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் அதுதான் நமக்கு சப் ரொட்டீன் செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்க டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஸோ ஃபங்க்ஷன் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ல ஃபங்க்ஷன்னா என்ன சேம் பேஜ் நம்பர்ல ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்லயே கொடுத்துருக்காங்க ஃபங்க்ஷன் இஸ் அ யூனிட் ஆஃப் கோட் தட் இஸ் ஆஃபன் டிஃபைன் வித் இன் அ கிரேட்டர் கோட் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ ஃபங்க்ஷன் என்ன இது வந்து நார்மல் ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இட்ஸ் அ யூனிட் ஆஃப் கோட் அதாவது கோடிங்ல ஒரு சின்ன யூனிட் தான் நம்ம ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் பட் ஃபங்க்ஷன் தான் அங்கே நிறைய வேலையவே செய்ய போகுது குரோ கிரேட்டர் கோட் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ ஃபங்க்ஷன் வந்து சின்னதா இருந்தாலும் அதுதான் நமக்கு கிரேட்டர் கோட் ஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்க போகுது ஸ்பெஷலி A function contains a set of code that works on many kinds of input. அந்த ஃபங்க்ஷன் என்னெல்லாம் செய்யும் நிறைய இன்புட் கொடுக்கும் என்ன மாதிரி இன்புட்டு வேரியன்ஸாக இருக்கலாம் எக்ஸ்பிரஷனாக இருக்கலாம் இதெல்லாம் வச்சு நமக்கு அவுட்புட் கொடுக்க போகுது அதுதான் நம்ம ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறோம் ஒரு யூனிட் ஆஃப் கோடு கிரேட்டர் கோட் ஸ்ட்ரக்சரில் இன்புட்ஸ் நிறைய கொடுக்க போகுது என்னென்ன இன்புட்ஸு வேரியன்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இந்த இன்புட்லாம் வச்சு என்ன பண்ண போகுது அவுட்புட்டை நமக்கு கொடுக்க போகுது இதுதான் நமக்கு ஃபங்க்ஷனுக்கான ஆன்சர் தேர்ட் கொஸ்டின் Write the inference you get from x colon is equal to 78 நு கொடுத்திருக்காங்க a colon is equal to 24 நு கொடுத்திருக்காங்க சோ நமக்கு எங்கெல்லாம் a இருக்க போதோ அங்கெல்லாம் x ஆ சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க எங்கெல்லாம் 24 இருக்கு அங்கெல்லாம் 78 நு சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க சோ உங்களுக்கு ஆன்சர் இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது x colon equal to 78 இல்லையா நான் ஃபர்ஸ்ட் இது உங்களுக்கு एक्सप्लेन பண்ணிடுறேன் x colon is equal to 78 இல்லையா இப்போ இந்த 78 அப்படிங்கிறது இப்ப இந்த ஃபுல் டேர்ம் நம்ம என்ன சொல்லலாம் எக்ஸ்பிரஷன் சொல்லலாம் ஏன்னா ஈக்குவல் டு ஒரு வேரியபிள் கொடுத்துட்டு ஒரு வேல்யூவும் கொடுத்துட்டு ஈக்குவல் டுன்னு கொடுக்கும் போது தட் இஸ் அன் எக்ஸ்பிரஷன் ஸோ இது வந்து நமக்கு ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் சொல்லலாம் பட் செவன்டி எயிட்டை மட்டும் நம்ம எக்ஸ்பிரஷன் சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது ஏன் அப்படின்னா செவன்டி எயிட் வந்து ஒரு நம்பர் அதை நம்ம எப்படி சொல்லலாம் ஃபங்க்ஷனோட டெஃபனிஷன் சொல்லலாம் ஃபங்க்ஷனோட டெஃபனிஷன் சொல்லலாம் புரியுதுங்களா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன எக்ஸ் காலன் இஸ் ஈக்வல் டு செவன்டி எயிட்ங்கிறது ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் பட் செவன்டி எயிட் மட்டும் நமக்கு எக்ஸ்பிரஷன் கிடையாது செவன்டி எயிட் மட்டும் தனியா சொல்லும் போது இட் இஸ் அ நம்பர் இல்லையா அதை நம்ம எப்படி சொல்றோம் ஃபங்க்ஷனோட டெஃபனிஷன் அந்த செவன்டி எயிட்டு எக்ஸ்ன்ற நேம் குள்ள இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் அதான் நமக்கு ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க எக்ஸ் காலன் இஸ் ஈக்வல் டு செவன்டி எயிட் ஹாஸ் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் இன் இட் பட் செவன்டி எயிட் இஸ் நாட் இட் செல்ஃப் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் அப்ப செவன்டி எயிட் மட்டும் நமக்கு எக்ஸ்பிரஷன் கிடையாது ரேதர் இட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் டெஃபனிஷன் டெஃபனிஷன் பின் வேல்யூஸ் டு நேம்ஸ் இன் திஸ் கேஸ் த வேல்யூ செவன்டி எயிட் பவுட் டு த நேம் எக்ஸ் ஸோ எக்ஸ்ல நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் இங்க இன்ஃபரன்ஸ் இதோட இன்ஃபரன்ஸ் அதுதான்
interface stand and paranga interface just defines what an object can do but won't actually do it idu enna da seiyirond motta da adu sollu but idu seiyadu that is interface implementation la enna implementation carries out the instructions defined in the interface interface enna la solludo adu implement pandrathu da implementation புரியுதுங்களா இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வச்சு இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது தான் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஸோ இன்டர்ஃபேஸ்க்கும் இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கும் டிஃபரன்ஸ் புரியுதா இன்டர்ஃபேஸ் என்ன பண்ணும் இதை செய்யணும்னு சொல்லணும் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் என்ன பண்ணும் அது செய்யும் தட் சால் அது மட்டும் தான் நமக்கு இங்கே ஆன்சர் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் பாருங்க விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் அ நார்மல் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் விச் இஸ் அ ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் இது ரெண்டுத்துக்குமே கேட்டிருக்காங்க இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி கொஸ்டின் நார்மல் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் என்ன ரிகர்சிவ் ஸோ ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் நமக்கு வரும்போது இந்த ஆர்இசின்ற கீவேர்டு இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் அ ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல பாருங்க ஆர்இசின்னு இருக்கு அப்ப இது ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் இதுல பாருங்க லெட் டிஐஎஸ்பி தான் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு இங்க ரிகர்சிவ்ன்ற கீவேர்டே கிடையாது ஸோ இட் இஸ் அ நார்மல் ஃபங்க்ஷன் தேர்ட் கொஸ்டின்ல பாருங்க ஆர்இசின்ற ஒரு கீவேர்டு இருக்கு ஸோ இட் இஸ் அ ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் நீங்க ஜஸ்ட் அதை பார்த்தாலே நீங்க சொல்லிடலாம் இது நார்மல் ஃபங்க்ஷன் இது ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல நமக்கு எந்த த்ரீ மார்க்ஸ்மே கிடையாது இது எல்லாமே நமக்கு ரெடியூஸ்டு போர்ஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் வாட் ஆர் கால் பேராமீட்டர்ஸ் அண்ட் ரைட் அண்ட் நோட் ஆன் பேராமீட்டர் வித்வுட் டைப் பேராமீட்டர் வித் டைப் இதான் நம்ம கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ பேராமீட்டர்ஸ்னா என்ன வித்வுட் டைப்னா என்ன வித் டைப்னா என்ன பேஜ் நம்பர் ஒன்ல பேராமீட்டர்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேராமீட்டர்ஸ் ஆர் த வேரியபிள்ஸ் இந்த ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் வேரியபிள்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா ஆல்பபெட்ஸ் தான் நம்ம பேராமீட்டர்ஸ்னு சொல்றோம் இந்த வேல்யூ இருக்கு பாத்தீங்களா இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஆர்கியூமெண்ட்னு சொல்லுவோம் புரியுதுங்களா டிஃபரன்ஸ் வேரியபிள்ஸ் அதாவது ஆல்பபெட்ஸ் எல்லாம் நம்ம பேராமீட்டர்ஸ்னு சொல்லுவோம் நம்பர்ஸ் எல்லாமே ஆர்கியூமெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் அதான் நமக்கு ஆன்சர் பேராமீட்டர்ஸ் ஆர் த வேரியபிள்ஸ் இந்த ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் இது மட்டும் எழுதுனா போதும் ஏன்னா நமக்கு பேராமீட்டர்ஸ் மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது பேராமீட்டர் வித்வுட் டைப் வித்வுட் டைப்ல நமக்கு இங்க இந்த ப்ரோக்ராம் கண்டிப்பா நீங்க டிஃபைன் பண்ணி எழுதியிருக்கணும் சோ இந்த டெஃபினேஷன் எழுதணும் இது நமக்கு இது வரைக்கும் ஆன்சர் எழுதுனீங்கன்னா போதும் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி மென்ஷன் வரைக்கும் இஃப் எக்ஸ்பிரஷன்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த இன்ட் வரைக்கும் நீங்க ஆன்சர் எழுதிக்கலாம் அதே மாதிரி பேராமீட்டர் வித் டைப்க்கும் அது சேம் ப்ரோக்ராம் அந்த ப்ரோக்ராம் எழுதி ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் திஸ்ல இருந்து எரர் மெசேஜ் வரைக்கும் எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு போதும் இந்த ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்க ஐடென்டிஃபை இந்த ஃபாலோயிங் ப்ரோக்ராம் ஸோ இது என்ன இதுல ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுத்துட்டு அதுல என்னென்னு கேட்டிருக்கிறாங்க நேம் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் என்ன ஃபங்க்ஷனோட நேம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து நமக்கு ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் தெரியும் ஃபங்க்ஷனோட நேம் வந்து பக்கத்துல கொடுத்துருக்காங்க ஜி சிடி அப்போ ரைம் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் வந்து நமக்கு ஜி சிடி identify the statement which tells it is a recursive function idu eppadi solreenga idu recursive function appdin ketirukanga ye appadina inga recursive keyword irukku appa answer enna namakku let rec gcd nu kuduthirukanga adha rec irukku so answer enna namakku let rec gcd recursive na inga rec irukku so it is a recursive function name of the argument variable ketirukanga so variable la enna namakku a b c d da na inga enna a b c d irukku a irukku b irukku appa answer enna namakku a b statement which invoke the function recursively so enna statement inga nam recursive function ah use pannirukom appdin pathinga na gcd function da the gcd enga mention pannirukanga inga gcd b la a mode b so inga recursive la nam gcd kuduthirukanga so answer is idhil irund idhu varaikku eludha poringa gcd b a mode b last question statement which terminates a recursion eppoyume nama terminate aagirathu return abdingra or word ah paathale inda program vandu terminate aayidum inda program mudinjirum so return ngiradha dhaan namakku inga answer avula dhaan namakku third question and fourth question is reduced ipo one mark ku neengale answer solla try pannunga the small sections of code that are used to perform a particular task first question padichalaya that is subroutine dhaan namakku answer second question which of the following is a unit of code within a greater code structure function which of the following is a distinct syntactic block abin ketirukanga so answer namakku inga definition fourth question variables in a function variables naale nama enna nu solla porom parameters the values values alla enna solluvom nama arguments nu solluvom 
which of the following are mandatory to write the type notations in the function definition edu namak kandipa irukona mandatory na compulsory edu irukona na parenthesis in the bracket solrom la the bracket ku peru da enna namak parenthesis so idha nama parenthesis nu solluvom so namak one words so six varaikum da irukku in the lesson la so thanks for watching first lesson ipdi ne padichirupinga appdi nanaikiren namm channel ainu subscribe pannala na seekra subscribe pannite pakkathula iruka bell icona click pannikonga ella subject videos um ungalukaga vandukitte irukku